أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم آدرني رايا سادتك الأستاذ مار مؤمنين المؤمنات الصوتك أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ വിപുലമായി നേരത്തെ നടത്താറുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് പൊതുപരിപാടികൾ നടത്താൻ പ്രയാസമാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പരിപാടികൾ നടത്താൻ നിർവാഹമുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകാം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അനുയായികളായ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് റബിയുൽ അവൽ മാസം ആഗതമാകുമ്പോൾ കാരണം പറയേണ്ടതില്ല അവിടുത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് ഈ മാസം അനുഗ്രഹീതമായി എന്നത് തന്നെയാണ് പാടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല സാധാരണ സൃഷ്ടിയല്ല അവിടുന്ന് മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല ഏത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ അസാധാരണയായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇമാം ബൂസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പാടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് നന്മകൾ എടുത്തു നോക്കി വേറെ ആരും നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു വിഷയത്തിലും തുല്യരായി സൃഷ്ടികളിൽ നാം കാണുകയില്ല നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു തന്നെ കൽപ്പിച്ചു കൊൽ പറയൂ നബിയെ ഇന്നമ അനബസറുൻ നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ല മലക്കല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആരും അല്ല ഒന്നും അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അതേസമയം മനുഷ്യനായ എന്നെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് മനുഷ്യരായ നിങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാ അതുകൊണ്ട് ഒരു മലക്കിനെയാണ് അള്ളാഹു താല റസൂലാക്കി അയച്ചതെങ്കിൽ മലക്കിനെ പോലെ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അതുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി വന്ന ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മിസുലുക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ 
നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്ക് ജീവിക്കപ്പെട്ട ഞാനും മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേറെയും സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല അവിടെ പുത്തൻവാദികൾ അർത്ഥം പറയുമ്പോ അവർ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു നിശ്ചയം ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മിഥുലുക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായത് പോലെ എന്നല്ല നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ വലുതും പറയാലോ അള്ളാഹു താല കുൽ പറയൂ എന്ന് അവരോട് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പദങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല അതിന് ശേഷവും പറയൂ അത് തന്നെയാണ് യൂഹ ഇലയ്യ എന്നിലേക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങളിലേക്കൊന്നും വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്നില്ല വഹിയറിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ആ ജിബിലിനെ കാണാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ല മലക്കല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല അതാണ് സർവസക്തികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മനുഷ്യനാണ് ജിന്നും വലക്കൊന്നും അല്ല നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുഗ്രഹമാണ് കാരുണ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ റഹ്മത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീകളൊക്കെ റഹ്മത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സർവസിറ്റികളിലേക്കും റഹ്മത്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ അവരെല്ലാം റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം മകളുടെ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടി അസുഖം ആയപ്പോൾ ഇപ്പൊ മരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന അസുഖമായി ഹരീഫിന് കൊബിള എന്നാണുള്ളത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇമാമിങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു മരണപ്പെട്ടു എന്നല്ല മരിക്കാറായി എന്ന് അങ്ങനെ ഏകദേശം മരിക്കാൻ നോക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു രോഗത്തിലായപ്പോൾ ബീബി അവറുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സമ്മിതങ്ങളിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു നബിയെ തങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ വളരെ വരണം എന്റെ മകൻ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സമ്മിൽ തിരിച്ച് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരോട് പറയണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നത് നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു താല പിടിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നതും അവന്റേതാണ് പിടിക്കുന്നതും അവൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ക്ഷമിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ആളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൊ മഹാദി വിട്ടില്ല മഹാദി വീണ്ടും ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു വല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നബിയെ തങ്ങൾ വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് ബാപ്പയോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് നിർബന്ധം പറഞ്ഞ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അല്പം സഹാബികളെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ചെന്നപ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നബി സല്ലാഹുന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അഷറഫ് അലൈഹി വസ്ലം ആ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോ കുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹുന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങി അപ്പോ സാഹബിരാഹു ചോദിച്ചു മഹാദാഹ ഇതെന്താ നബിയെ തങ്ങളെ നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ വളരെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് നേരത്തെ മകളോട് പറഞ്ഞ ആ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴുകി ചാടി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു മഹാദാ ഇതെന്താണ് നബിയെ അഷറഫ് അലൈഹി സ്വലമുള്ള തങ്ങളൊന്നു അത് റഹ്മത്താണ് 
അത് കാരുണ്യമാണ് അവന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അവൻ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുക റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹാന്മാർ എല്ലാവരും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അവർക്കിടയിൽ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു സംബന്ധങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റഹ്മ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർ പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ അങ്ങനെ വെറും കേവലം റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർ അല്ല റഹ്മത്തുല്ലിൽ സർവ സത്യകൾക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഏതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ അറബിയിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് റബ്ബിൻ നാക്കത്ത് എന്ന് പറയും ഒട്ടകത്തിന്റെ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് അതുപോലെ റബ്ബുൽ മാലു ധനത്തിന്റെ ഉടമ റബ്ബുൽ മാലു എന്ന് പറയും എന്നാൽ റബ്ബുൽ ഏലമീൻ സർവ സത്തുകളുടെയും റബ്ബ് അത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു മാത്രമാണ് അലഹദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവ സത്തുകളുടെയും റബ്ബ് ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളടക്കം എല്ലാ സത്തുകളുടെയും റബ്ബ് അള്ളാഹു താലം മാത്രമാണ് എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സർവ സത്തുകൾക്കും റഹ്മത്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ ഫർ റുസുലു മുർസലീങ്ങൾ എല്ലാ മുർസലീങ്ങളും റഹ്മത്താണ് പക്ഷേ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തന്നെ റഹ്മത്താണ് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല നബി തങ്ങൾ തന്നെ റഹ്മത്താ അനുഗ്രഹമാ ആ അനുഗ്രഹമായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് അമാനാണ് സർവ സത്യകൾക്കും നിർഭയത്വമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്തായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ ജനിച്ച മാസം ആ ജനിച്ച സമയം ജനിച്ച സ്ഥലം ജനിച്ച നാട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവിടുത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടെല്ലാം മനുഷ്യൻ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവര് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം അതിൽ അതിന്റെ തഫ്സീറു മഹാന്മാരായ സഹേബത്തിൽ നിന്ന് മുഫസിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഹരീഫ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം നബി തങ്ങളുടെ മധു പറയുന്നത് കേട്ടാൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം നബി തങ്ങളുടെ നാട് മദീന ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകണം പുളകം കൊള്ളണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ പുളകം കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം ബുസുലി തങ്ങൾ പാടിയതാണ് മദീന ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീരൊഴുകണം അതെ അത്രയും വലിയ ആദരവ് നബിസാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് കാണും ആ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം വരുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം വരുമ്പോൾ ലോകം മുഴുക്കെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാൽ അത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം അത് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു നിലക്കും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല അവിടുത്തെ ജന്മം സാധാരണയല്ല അവിടുത്തെ ജന്മദിനം സാധാരണ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനം പോലെയല്ല എന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണയും സ്വർഗത്തിൽ അധിവസിച്ചോളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ള പറഞ്ഞു 
അതുപോലെ നൂഹിനബിലെ ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു വിളിച്ചു യാ നൂഹ് ഹബ്ബിത് അങ്ങനെ വിളിച്ചു അതേ അള്ളാഹു തആല നൂഹിനബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു വനാദാ നൂഹ് നബിനഹു ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇസ്ലാമിൻ അള്ളാഹു വിളിച്ചു യാ ഇബ്രാഹീം അഇർദൻ ഹദാ ഇബ്രാഹിം നബി സഞ്ജ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വൈദി ഇർഫ ഇബ്രാഹീം ഖവാഇദ മിനൽ ബൈത് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു വിളിച്ചു യാ മൂസ ഇന്നി ഇസ്തഫൈതുക അലൽ നാസി മിൻ സലാതി മൂസ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫവഖസഹു മൂസ ഫഖദ അലൈ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ അള്ളാഹു വിളിച്ചു യാ ഈസ ബിൻ മറിയം ഉൽകുർ നിഅമതി അലൈ ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വൈദ ഖാല ഈസ ബിൻ മറിയം യാ ബനി ഇസ്രായീൽ യൂദ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ ഹൂദ മാ ജീതന ബി ബൈന അതുപോലെ തന്നെ മൂസ നബി അലൈഹി യൂദ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് യാ സാലിഹ് ഉത്തിന ബി അദാബില്ല ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമ യാ ദാവൂദ് ഇന്നാ ജഅൽനാക അതുപോലെ വലഖദ് ഫതന്ന സുലൈമാൻ യാ സക്കരിയ ഇന്നാ നുബസ്സിറുക ബി ഖുലാം യാ യഹ്യ ഖുദുൽ കിതാബ് ഇങ്ങനെ ഓരോ അംബിയാക്കളെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാം പേര് പറഞ്ഞത് കാണാം ഫലം യുഹാതിബ് അഹദൻ മിൻഹും വല അഖബറ അൻഹു ഇല്ലാ ബിസ്മിഹി وكل مولى ذكر ذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم اضاف اليه ذكر الرساله نبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد ان بيره പറഞ്ഞ സ്ഥല ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഖുർആനിൽ ഉണ്ട് വിളിച്ചതല്ല വിളിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ ആ ഈ റസൂലു ആ ഈ നബി ആ ഈ മുസ്ലിം എങ്ങനെയാണ് ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു തന്നെയും അവിടെ അള്ളാഹു വിൻ റസൂലിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വമാ മുഹമ്മദുൻ ഇല്ലാ റസൂലുൻ قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله ما كان محمد النبي من رجالكم ولكن رسول الله وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم بدي اللهم الله تعالى بير برنا دنيا فسماه ليعلم من جحده أن أمره وكتابه هو الحق മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി കൊണ്ട് വന്ന കിതാബും അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ സത്യമാണെന്ന് നിഷേധികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പേര് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം വലിയ അന്നഹും നമ്മെ ആരിഫു ഇല്ലാബി മുഹമ്മദിൻ അവർക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരല്ലേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ സൂന്ന സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് സ്ഥാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലവും മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരെയും ശേഷമാ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കാരണം ിൽ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഞാനാണ് അവസാനം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും ഞാനാണ് ഇത് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നിങ്ങൾ പറയാണ് في جملتهم فيشركهم ما هو في الخطاب والخبر ليبين ليبين تعالى لعباده ارتفاع رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الانبياء وعلو بمكانته على مكاناتهم كلهم اذ الكناية عن الاسم غاية التعظيم للمخاطب لان من بلغ به الغاية في التعظيم كن اعن اسمه بأخص يوصافه وجلها نبي صلى الله عليه وسلم إلا أنبياء كلك آلم الله تعالى ولي بهمان مقبط أدي بشدي قرتي لشيشن بريان أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم دمل دبير بلكم ندن الله برودي جوب أقنى برودي جوب الله تعالى برد فسرف الله الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالتبجيل قدره ونهي الكافة أن يخاطبوه باسمه فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا നിങ്ങള് പരസ്പരം വിളിക്കുന്നത് പോലെ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല വിളിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാന പേര് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്തേ കാരണം സർവ നബിമാരെക്കാളും മുസ്ലിങ്ങളെക്കാളും അള്ളാഹു തല കതിർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തസീറഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമോ തൂക്കീറഹു നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കലും ആദരിക്കലും അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇമാമിങ്ങളെ തഫ്സീറുകളിലെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിക്കണം നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം അത് വ്യക്തമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന് ബഹുമാനം നൽകൽ ജന്മമാസത്തിന് ബഹുമാനം നൽകൽ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷിക്കൽ ജന്മമാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കൽ അവിടുത്തെ ജന്മ ദിവസവും മാസവും മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ പോലെയല്ല മറ്റ് ദിനങ്ങളെ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഫീലിത്തു അതെന്റെ ജന്മദിനമാണ് എന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ജന്മദിനം മറ്റൊരാളുടെയും ജന്മദിനം പോലെയല്ല അവിടുത്തെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ദിനം മറ്റ് ദിനങ്ങൾ പോലെയും അല്ല വളരെയേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ജന്മദിനത്തെയും ജന്മമാസത്തെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ജുമാ നിസ്കാരം പോലെ രണ്ടക്കയത്ത് ജുമാ നിസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹുത്തുബയോ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പോലെ നിസ്കാരമോ ഹുത്തുബയോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശം ഒന്നൊന്നിൽ ഒതുക്കുന്നില്ല അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് സലാത്ത് സലാത്ത് ഇഖ്താറു സലാത്ത് സലാത്ത് എപ്പോഴും ചൊല്ലേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സലാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അതുപോലെ സദക്ക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് സദക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ ഹജറുൽ ഹൈ തബി റതി അള്ളാഹു അൻ നമ്മുടെ ഫതുഹുൽ മുൻ ഐഡിയ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റതി അള്ളാഹു അൻന്റെ ഉസ്താദ് ഷാഫീ മുദബിൽ ഏറ്റവും മഹത്തമതായ തഹഫത്തുൽ മഹ്താജി എഴുതിയ മഹാൻ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹജറുൽ ഹൈ തബി റതി അള്ളാഹു അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് മൗലിദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിവിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൗലിദാണ് ഞാൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മഹാനവറുകൾ അത് എഴുതിയ ഡേറ്റ് തന്നെ പറയും എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ان اكتب ورقات في بيان اصل المولد النبوي في هذا الشهر اي ماسه النبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ മൗലിദ് കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കിതാബ് എഴുതാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ثم ذكر ما له ذكر في كتب حفاظ المحدثين അതിന്റെ പുറമെ മൗലിദിന്റെ തെളിവുകൾ പറയുന്നതിന്റെ പുറമെ ആ ജന്മസമയത്ത് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഹദീസുകളും സംഭവങ്ങളും അതും പറയാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അതും എഴുതാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി മിമ്മ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം മുതലിമികൾ മിമ്മ സലിമ 
وافترى الكذابين غير متحاسم في عند كل ضعيف بل هو أكثره ولا يضر لأن باب الفضاء والمناقب كما قال بعض الحفاظ الجامعين بين المعقول والمنقول يكتفى فيهما بالحديث الضعيف عندما برجد نبي صلى الله عليه وسلم تقول ده جنمة تلمة تماي دارنا سمحة وغلوم كودي هذه الإرضام ورني يانو دشتو أبدا عرنجلوم كتي ونداكي كتي كتغل ألا Aranggilu pernah dah kia ketiga dah gelap ayana lah, macam cie hadis ini dah pandai dan maru, reka pada tiada sengat ini, erda ayana ni jen udah sih cerit. Adik samiya tu, wahif ayah hadis ayah alam kau dapat nulia, karena mana kita pergi nasir tu, tanah mana gel pergi nasir tu, aduh wahif ayah hadis ayah alam kau dapat nulia, ini tu, bibera mula hilang, baru baru boleh angin yang ricu tulah bersih mana, nasiya mana ni syarat ini ada fih. بينه بيروبيا ويروبا غنو خيلا أبغى عيفا أنجيل أبغى عيفا أنجيل يرجعنا سوجي بيكنا روبيا إننا باجعم نقيلا إننا باجعم يروبا إننا باجعم بولي ولدون غودي بارني تانجيل بالا رسوش ما ديو دغودي أي دهاني إلى ذلك يا إنجيل ورو ماولي دوم ميردا نام أدين ده بورامي ماولي دين ده تليوم ميردا نام يهند يهريك بحيران دالجيه ده إندان اختلاف الناس في أصلي أصلي عمل الماولي Mauli dinde adistan itu tulis tulis binne bersih itu tulis cila manusia marco ke cila rabi private ya sam ulah dahai jangan arju adu gundan. Henda orang private ya sam wahal hu abidu atun awalnya adu orang itu ada ramano Allah sada ada ramano. Enna di orang abidu private ya sam cila alu gelu pergi bikin. Baik sah adu gundan. Jangan tulis bu pergi gundu kita benda bijari sam. Pindah jangan pergi lo. Jangan Adi sendiri muhaddi sih inggal kita abu lek kerja sambo mana, ni ham erdam bau nado berani lo. Ayo karnom, dah ini karnom. Wei kita ngalil kusang si balu, awi min dikiri akbarin mauluatin wahikayatin wasairin masruatin gairi mustahiina min Allah wa Rasulih fil kalbi alaihi ma amdan taratan wajhalan ukhra. Cela prabashan kari, adu boleh cela kadamari inna beri, awer ur levelu illa ade. Yebudan lamo kertu beriya. Anggana mawdu aya korai sambo ngal paraya wahikaya tim cila ceritro sambo ngal paraya adistan omdo unda ulah arah warni omdo kaya ni adrosan da ulah yerna gatoh je adrosan da ulah aru betul le parin was airin masruah tim adu bolat tena cila part apa part abar ke orang ngokitun ni yeran nallu sah orang ni apa buat ni apa part parnya sanggar yenda nawa ralu ikut ni lah iru betul le warna po wahiri mustahil amin allah Abang Allah ini yang sama dicurut tol dia jaga ani kena niliya, warasuli rasulullah na peti orang na anak kagak niliya, fil kadi dia hari ini mah Allah ini untuk sulde mil kalam berani niliu, amdan taratan jalpa mana puru anda ni, wajah lelai nukrat berada jalpa arni udah antu berenda dah ni, angin antu ada kundu, adu kundu, nyan, ibu ibu ni ngalak kita abang lu kerja ke perti bawa, na, sambo orang lu bercukur dulu lu mau lidi dum, mau lidi ni tuli umbar ayah ni berdi, ur granta berdaan, ingin ni erik Allah subhanahu wa taala tu ni picu. Hendak tu berdiri umin sama kala Allah ini matul. Adik orang Allah ini deh, dini deh, imam ini orang kapar ni deh. Ia jibu ala kulli ayat fina lingkar alaihim bil yadi fal lisan fal qalbi khasiat min al atmi wa sal. Lainnya hum walu an al huda wa alalu wa zalu an al haq wa azalu. Fadraat ini lek Allah hum fi hidayatihim li sawab. Adik orang deh, kerja kerja ok, enggan al amu perayaan barang illa. Perayaan ok, barang ada alun si perayaan. Telur buat ok perayaan. Allah ada engkau engkau perayaan baru illa, apa abang ini pelari ini perpikiran sahaja dengan dia, abang ini percuma orang sahaja dengan dia, abang ini hakil dengan mari pohon sahaja dengan dia, makil dengan jeneng kali, ini skala kanu sahaja dengan dia, orang Allah we, abang ini gurun ini semar kat ini beri lek diri kene, ini dino de perhati kundu nu berani orang dah, bukan mana perai biru hati lahir terni orang dengan Allah we, hijrah tulai air ti arwah ti nangal, rabi ulu bela pada tan rabu, ingin ayam sil tu ni ini jani kita beri dia berani. ई महत्ता या न्यायमतुल कुबरा एन किताब अदाये दु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची इमाम इब्न हज़ीन लहित तमिल अल्लाह ने रिदिये न्यायमतुल कुबरा ने पढ़ाई बो उदाहरण लिमिट वाला सत्य के बोली जान पढ़ाई है ना न्यायमतुल कुबरा इतने बेली जान उर नालपुर वाला मुंबई दरसे पढ़ी के नगारती ये � Percaya, ia aja sahaja nama itu kanda pada ni dimulai hari janda dah lalu dengan Allah itu lah manusia itu orang bercuali Alhamdulillah. Aduh, orang ni jangan ini dengan alpul orang tu lakukan kelima itu dari cara naik ni lah. Eh, ni amatul kubra, ini baru ni acerikan dengan sanggadi. Ippo kari ni orang ni yang kandu. 
നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല ഒരു നല്ലത് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുന്നത്തി ജമാത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തത് ഏ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിനാരാണ് പ്രചോദനം നൽകിയത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാത്ത ആരോ പ്രചോദനം നൽകിയതായിരിക്കാം അത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ കുബറ അല്ല അതല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഞാനത് ശരിക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ഇബിൻ ഹജർ നിയമത്തിൽ കുബറയിൽ നിന്ന് മഹാനുപുരിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ധരണികൾ മറ്റു പല മഹാന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചത് എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാചകം ഒന്നും ആ പറയുന്ന നിയമത്തിൽ കുബറയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല നേരെ മറിച്ച് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ നിയമത്തിൽ കുബറയാണ് എന്ന് ആ ജവാഹർ വിഹാറും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇനി ഞാൻ മുതലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മഹാനായ മൗലിദിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പറയാൻ അൽ ഫസുലി അമലിൽ മൗലിദ് മൗലിദ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ മൗലിദ് നടത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന ഫസുലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാണ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഒന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണൂല എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവരാരും റസൂല്ലാഹി സല്ലാ നബി ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ അവർ ദുഃഖിക്കുക ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ജനിച്ചതിൽ ദുഃഖിച്ച ഒരേ ഒരുത്തൻ നിബിലീസ് മാത്രാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഇബിലീസ് ചിലപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിയ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലപ്പോഴും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോഴും അവൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചവനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെറ്റുകളും നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചവരാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് രൂപത്തിലുള്ള മൗല്യത് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൗല്യത് നമ്മളെ മൗല്യത്തിന്റെ രൂപം നമുക്ക് അറിയില്ലേ എന്താണ് സുഭാനുള്ളവരുടെ ഡേറ്റൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് ആ ഡേറ്റിൽ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ മൗല്യതായിരുന്നു അപ്പോ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് എന്നിട്ട് ആ മൗല്യത്തിന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മൗല്യത് കിതാബൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു ഫാത്തി ഹോതി എന്നിട്ട് ഹോതി എന്നിട്ട് ഒരു ദ്വാരം നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ മൗലായ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വെറുതെ എല്ലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ശൈലിയും രൂപമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നമ്മുടെ കാലത്ത് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് ഹരീഫ് പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് പക്ഷേ സഹീൽ ബുഖാരി പോലെ ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കി അതില് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേകം ബാബുകളൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ ബാബിൽ ഓരോ ഹരീസ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് അതിന് സെനത് ഉദ്ധരിച്ച് അങ്ങനെയല്ലോ സഹാബത്ത് ഹരീസ് പറയാറ് സഹാബത്ത് ഹരീസ് അങ്ങ് പറയലാണ് അവർക്ക് പിന്നെ അവിടെ സെനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല കേട്ടു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാച്ചാ മതി അതുപോലെ സഹാബത്തിന്റെ ശേഷം താപയങ്ങൾ പലരും ഇമാം ബുഹാർ വരുന്നത് പിന്നെയും പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷല്ലേ അതുവരെ ഹരീസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ പോലെ പ്രത്യേകം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിതാബ് ഫിഖിന്റെ കിതാബുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാമിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഓതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നബി സല്ലാഹുദിന്റെ കാലത്ത് ആ അർക്കാനു സലാത്തി ആ നിസ്കാത്തിന്റെ ഫറന്നുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കാത്തിന്റെ ഫറന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് എണ്ണി പഠിപ്പിച്ച് അതിന് അതിലിടയ്ക്ക് വരുന്ന സംശയമൊക്കെ ഒക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ് തൊഫേലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ നൂറ് സംശയവും നൂറ് മറുപടിയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടോ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് അതുണ്ടാവൊന്നും വേണ്ട എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ രീതിയും ആകൃതിയും അത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജരതങ്ങളും പറയാണ് പക്ഷേ അതൊരു നല്ല ആചാരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മൗലിത് അത് നല്ല ആചാരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാ നല്ല ആചാരമായത് എല്ലാവരെയും ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് റമദാൻ മുപ്പത് ദിവസവും ജമാഹ
പ്രത്യേക രീതി ആ രീതിയെ സംബന്ധിച്ചു ഇത് നല്ല ആചാരമാണ് ഞാമത്തിൽ ഇത് നല്ല ആചാരമാണ് എന്ന് പറയും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇമാമികൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഈ മൗലിത് പരിപാടി അത് ബിദാത്തുൽ ഹസന നല്ല ആചാരമാണ് ഈ പുതിയ ശൈലിയും രൂപവും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ആചാരമാണ് എന്താ കാരണം ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് മൗലിത് കഴിഞ്ഞ സാധുക്കൾക്ക് പലരും ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുർആനോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിഹോന്നുണ്ട് ഖുർവാഹോന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഖുർആനോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകാരി നിക്കിരി ധാരാളം നിക്കിറ് നടക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ടതല്ലേ അതിൽ സംശയത്തിന് അവകാശമുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിനെ കൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സംശയമാണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പുറമേ പരിപാടി കാണുമ്പോ ഹാലകുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരെ കുറച്ച് അതാ മനസ്സിന് കുറച്ച് വിഷമം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പിഴച്ചു പോയ ആളുകളെ ഒന്ന് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റൂലല്ലേ എന്നാ ഞങ്ങളെ നേതാവിന്റെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ബഹു ബഹു പരിപാടിയായി നടത്തും എന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് തീരെ പറ്റാത്ത കുറച്ച് മർക്കട ഘോഷിക്കാറുണ്ടല്ലേ മിന ജനാധിപത്യ മതവിരോധികൾ അതെ ദീനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അതുപോലെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ധിക്കാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം പിഴച്ച കക്ഷികൾ നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക എന്നതും കൂടി നല്ല കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ കാരണത്താൽ ൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പ്രകടമായപ്പോൾ ലാഹിറായപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് നറാവിന്റെ ജമായത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ നടത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രകടമായ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങ് നടന്നപ്പോൾ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സർവസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് മുഴുവനും ഈ റബി ഉല്ലവല മാസത്തിൽ റബിയുടെ മൗലിത് കൊണ്ടാടാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവിടെ ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും നന്മ ചെയ്യലും സ്വതക്ക ചെയ്യലും പുണ്യം ചെയ്യലും ധാരാളം ഖുർആനോതലും ദിക്രുചെല്ലലും റസൂറുദാന്റെ മൗലിതോതലും നബിതങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്തുണ്ടായ എന്തെല്ലാം കറാമത്തുകളുണ്ടോ ഇർഹാസുണ്ടോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മൈജിദത്തുകളും അങ്ങനെ പലതും പറയലും ുടെ മൗലിത് കൊണ്ടും നബിതയുടെ ജന്മം കൊണ്ടും നബിയെ കൊണ്ടും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കലും ലോകം മുഴുക്കെ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷിച്ചറിയിക്കപ്പെട്ടത് അറിയപ്പെട്ടത് പോലെ അന്നമം ഫലദാനിക വല്ലവനും ഈ സഹുറുൽ മൗലിതിൽ മൗലിത് കൊണ്ടാടിയാൽ കുന്നലഹു അമാനല്ലഹു ഫിദാനിക്കൽ 
കൊണ്ടാവാം ആ കൊല്ലം മുഴുവനും മൗലിൽ കൊണ്ടാടിയവന് നിർഭയത്വമാണ് കാവലാണ് എന്ന് ഇമാം ജസരി റതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണി ഇമാം ഹാത്തിമത്തുൽ അഹമ്മദ് ബുനു ഹജറുൽ ഹൈത്തബീബ്ലാഹു എന്നോട് തുദ്ധരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ശേഷം പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്ന മൗലിദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഷാമിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 അതാ വക്കാനലി മുലൂക്കിൽ ഉന്തുരിശിവൽ ഹിന്ദിമായി അതിനെക്കാളും ജോർലി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയിനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും മക്കയിലല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട പറയാ അത് ഇന്ത്യ അല്ലേ മറ്റേ ഒന്തുലിസ് അല്ലേ എന്ന് പറയണ്ട വലിയ അഹലി മക്ക മക്ക നിവാസികൾക്ക് വേറൊരു നാട്ടിലുമില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വലിയ അടയാളവും ചിഹ്നവുമായി ഗംഭീരമോലി ഇതാണ് മക്കയിൽ നടക്കുന്നത് അവർ ആ മൗലിദിന് വേണ്ടി സമ്മേളിക്കുന്നു അവരാഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിനമായി അവരത് കാണുന്നു ചെറുതും വലുതും ആണും പെണ്ണും ഹെറും അബുദും പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും എല്ലാവരും അഹ്ലാമായ ജിദൂനഹു അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമണിയുന്നു ിനത്തിന്റെ ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമണിയുന്നു മക്കളെയും കൂട്ടി അവരൊക്കെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നു നിസ്കരിച്ചവര് പള്ളിയിൽ നിറങ്ങുന്നു ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിലായി അവിടെയുള്ള കാതിമാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ശൈഹൻ അവരെ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആളുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി എത്രത്തോളം എന്നറിയോ മക്കയുടെ ഗവർണർ മക്കയുടെ ഭരണാധികാരി അതേ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിംഗിൽ അവരെ കൂടെ അവരും അതാവടക്കം പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് അവരൊരു ജാത പോലെ പോവുകയാണ് മക്കയിൽ ഹറമിന്റെ സമീപത്തെ തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ എന്നിട്ടോ അവിടുന്നൊരാള് സ്റ്റേജിൽ കയറി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മത്തെ സംബന്ധിച്ചും അന്നുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ വിവരിച്ചൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിട്ട് താഴ്മയോടെ പറയുന്നു പിന്നെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മസൂൽ ഹറാബിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു പറഞ്ഞ ആ ഗേറ്റിലൂടെ തന്നെ അവർ പള്ളിയിൽ കടന്നാൽ തിരക്കാണ് അത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല അങ്ങനെ ആളുകൾ അവിടെ തിരക്ക് കൂടി പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഒരു പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവിനെയും അവിടെ വെച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പുകഴ്ത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഇഷായിനെ ബാങ്ക് വിളിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നബിദിന ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ താമസിച്ച് പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ആരും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട അതേ റുബയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ച് പിരിയുന്നു 
ഇത് ഇബിനു ഹജർ ലൈത്തമി റലി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുത്തെ മൗലിദിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ വേണ്ടിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലിദിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയും പറഞ്ഞ് ആ കിതാബിൽ എഴുതിയ കിതാബിൽ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ തെളിവ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിവസവും ജന്മമാസവും ലോകം മുഴുക്കെ കൊണ്ടാടിയതാണ് കൊണ്ടാടി വരുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആളുകൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മുങ്കാമികളായ അലിമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ മുങ്കാമികളായ അലിമിയങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്ന ഒന്നിലും ഒരു സംശയത്തിനും അവകാശമില്ല ആരും സംശയിക്കേണ്ടതുമില്ല അവര് നമ്മേക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് നമ്മേക്കാൾ തക്കുവയുള്ളവരാണ് നമ്മേക്കാൾ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വലിയവരാണ് അവരെന്താണോ കാണിച്ചു എന്നത് അത് മുറുക പിടിക്കുന്നതിനാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മുറുക പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിതാബിൽ കണ്ടാൽ പോലും നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കാഴ്ചയുടെ പേരിൽ പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ അറിയുന്നവർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണ് അവര് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവര് പറഞ്ഞത് അവലംബിക്കാതെ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് നിനക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായാലും ഉസ്താദ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ അവർ അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിരാസത്തായി ലഭിച്ചതാണ് ദീനിന്റെ എൽമ് ആ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം അവര് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നീങ്ങണം അവിടെ ഒന്നും നമ്മളെ വകയിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കുറക്കുകയും ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായില്ല നമ്മളെ വകയിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കുറക്കുകയും ചെയ്യരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി റതി അള്ളാഹു കുത്തുബുസ്സബാന് വിളിച്ചു മമ്പരന്തങ്ങളെ നമ്മളും വിളിക്കും കുത്തുബുസ്സബാൻ കാരണം വക്കാതെ അത് വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ള മഹാനാണ് വലിയ വലിയാണ് ഉമർ വക്കാതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഉമർക്കാതെ റതി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉലിയാക്കള ക്രാമത്തും നബിസ്വല്ലാഹു നടന്ന വൈജീവത്താണ് ഉമർക്കാതെ റതി അള്ളാഹുന്റെ ക്രാമത്തും നബിസ്വല്ലാഹു നടന്ന വൈജീവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നല്ല എല്ലാ അമ്പിയാക്കള വൈജീവത്തടക്കം എല്ലാം ഏത് ഔലിയാക്കള ക്രാമത്ത് ഒക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു നടന്ന വൈജീവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഔലിയാന്റെ ക്രാമത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തി ആര് ജൈന ബബി റതി അള്ളാഹു അന്ന മകനെ കൊണ്ടുപോയി മടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മകൻ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോ മരിക്കുമെന്ന് തോന്നിയില്ലേ മരിച്ചിട്ടില്ല നെബിതങ്ങളെ മടി കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി നബിതങ്ങളെ കണ്ണുന്ന് വെള്ളം വന്നില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നില്ലേ അതെ ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടി പിന്നെയും എത്രയോ കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫത്തുഹുൽബാരി നോക്കിയാലും ഇമാം ബസ്സരിയുടെ ഈ സഹിൽ ബുഹാരിയുടെ സർഹ നോക്കിയാലും ഒക്കെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് അതിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഏത് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർക്ക് കിട്ടിയാലും ഏത് ഔലിയാക്കൾക്ക് കിട്ടിയാലും ഏത് ആലിംഗൾ കിട്ടിയാലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം അത് ആ ഹബീബായ രബിതങ്ങളുള്ള മഹബത്തും താതയും വെച്ച് പുലർത്തി ലബിതങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോഴുള്ള നൽകുന്നതാണ് മഹാനായ ഉമർക്കാദിറോ എന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെന്മേനാട് വള്ളിയിൽ വന്ന് അപ്പോ അവിടെ ഒരാളുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് വലിയ സ്നേഹിതന ഹൈദറൂസ് അപ്പൊ പള്ളി കയറുമ്പോ ഒരു ഖബറും ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കാ ഖബറു കിട്ടി ഹൈദറൂസ് മരിച്ചിട്ട് ഹൈദറൂസിനാണ് ആദ്യകാലം ഹൈദറൂസ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് കുഞ്ഞമ്മൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഖാദിയാർ ഖാദിമ് കുഞ്ഞമ്മൂനോട് പറഞ്ഞു നീ ഹൈദറൂസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയണം ഹൈദറൂസ് മരിച്ചിട്ടില്ല ഖാദിയാർ വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം ഉമർ ഖാദിർ എന്ത് ചെയ്തു പള്ളി കയറി രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു 
നിസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മ ഓടി പോയിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ആവേശമായിരിക്കും അവർ ഓടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു സുഹാനുള്ള അത് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദർശ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഫയല ഫയല തുടങ്ങുന്ന ദർശ് മുതരീസ് വന്നു പള്ളിയിലെ കാരണവരുണ്ട് പള്ളിൻ്റെ മഹലിൻ്റെ കാരണവർ എൻ്റെ വലിയ പന്റെ മരുവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദ്മാർ വന്ന വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ വഴി ഒരു വയലിൻ്റെ വരമ്പിലോട് അന്ന് വീണിട്ട് വേദന അത്ര ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരിക്കലും വേദനയായിട്ടില്ല കാരണം ആവേശം കൊണ്ടോടിയതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ആ വീഴ്ച സുബഹാനന്ദ അപ്പോ ആവേശത്തോടുകൂടെ പോയി കുഞ്ഞമ്മു ഓടി പോയിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞ് അതേ സ്പീഡ് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഉമർഖാദിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി ഉമർഖാദിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടി കുഞ്ഞമ്മുടി കുഞ്ഞമ്മു ഖാദിമുൽ കൗം സാരിഹികൾക്ക് മഹാന്മാർക്ക് ഹെതുമത്തെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഷജാനു നല്ല ധീരനാണ് അല്ലെ എത്ര ജോറായിട്ട് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഷജാനു ഏഹാഫുഹു ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും ഒക്കെ കുഞ്ഞമ്മൂനെ പേടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാ മഹാന്മാരെ കൂടെ കൂടിയാലും ഉണ്ടാവും ബഹുമാനം സാബുൽ കോഫിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടില്ലേ നായക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടിയെ അപ്പോ ഷെയ്ത്താനും ജിന്നും ഒക്കെ കുഞ്ഞമ്മൂനെ പേടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹാഫുഹു അബദൻ ജിന്നും വഷെയ്ത്താനും ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാല് ഭാഗത്തും ശൈത്താനും നിങ്ങളെ കൊള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കാൻ കൈകാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് ഒരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ശരി പറ്റോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം രണ്ടും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചിലപ്പോ എന്നെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാജത്തൊരീക്കത്തുകാർ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നവര് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആളുകളെ പൊക്കി പറയും തങ്ങളെ കുറെ പൊക്കി പറയാം മുയിലാരെ കുറെ തൊക്കി പൊക്കി പറയാം അപ്പൊ ഈ തങ്ങൾക്കും മുയിലാർക്കും വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇയാൾ നല്ല ആളാണ് അപ്പൊ കുറെ ആളായി പോയിപ്പെടും അതിനുള്ളൊരു പണിവാനുണ്ട് അത് ഈ വ്യാജം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗത്തിന് പോയിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയൊരു മഹാന്റെ കൂടിയാ പോയത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ദിവസം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗം നടത്തി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പൊരക്കാരനെ അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പ്രസംഗം ബദിരിങ്ങക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊങ്ങാൻ വേറെ എന്തോ വേണോ പക്ഷെ ഞാൻ പൊങ്ങിയിട്ടില്ലട്ടോ എനിക്കപ്പ അയാളെ സംശയം തുടങ്ങി ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയാ ബദിരിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് വേഗം അങ്ങനെ ആ സംശയം തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ തന്നെ അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ വലിയ പൈസ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ വലിയ പൈസ വലിയ പൈസ അന്ന് ഇയാൾ ഹരിയായിട്ട് എന്റെ എന്നോട് നിങ്ങളെ പ്രസംഗം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്ത എനിക്ക് അയാളെ പറ്റി സംശയം അവസാനം പിന്നെ അയാൾ ഒരു കള്ള ശീഹന്റെ ആളായിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ചില ഒരു പൊക്കി പറയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരമുള്ള അഹലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ ആളാകും ഈ എന്ന ഒരു ധാരണ ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞമ്മു വളരെ ധീരനായിട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പാടിയതാ കുഞ്ഞമ്മുഖാദിമുൽ കുഞ്ഞമ്മൂനെ പേടിക്കും മർക്കാദി പാടിയതാ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞമ്മൂന് അറബി അറിയില്ല കുഞ്ഞമ്മു വിചാരിച്ച് എന്നോട് കാതിയാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ ചെയ്താനെ വിളിച്ചതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മു സങ്കടം വന്നി അല്ല കാതിയാര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ചെയ്താന്ന് വിളിച്ചു അല്ല മോനെ ഞാൻ ചെയ്താന്ന് വിളിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്താനും ചിന്നൊക്കെ എന്നെ പേടിക്കുന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കുഞ്ഞമ്മൂന് സമാധാനമായി എന്നിട്ട് ഉമർ കാതി പ്രതി മോഹൻ ഹൈദ്രൂസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുന്ന് അല്പം വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ ആ മയ്യത്തായി കിടക്കുന്നു എന്ന് അവർ ധരിച്ച ശരീരത്തിന്റെ മേൽ കുടഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഈ ഉമർ കാദിയുടെ ചരിത്രം അവിടെ തന്നെ മക്കുപറയെന്ന് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ട് അതിലുണ്ട് ഈ സംഭവം ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതാ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏതൊരു ദിവസം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അവന്റെ വലിയ ഔലിയാക്കളിൽ
ഇമാം നൗബിർ അലി അള്ളാഹുന്ന ഖുതുബായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വലിയ മഹാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട സംഭവം ഇമാം ഇബ്നുൽ അത്താർ റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഇബ്നു മനൗവി ഇമാമിനെ പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ മഹാൻ ഖുതുബൽ ഇമാം നൗബി ഇമാം നൗബി ഖുതുബായി അവരെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ദിവസായുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതാ അപ്പൊ ഏതാ ഇമാം നൗബി നേരം വെളുത്തിന് മുമ്പ് അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ മദ്രസ്തുല്ലാ ശരിഫയിലെ മുതിരിസാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ കാണാൻ പോയി മഹാൻ നൗബി അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പോയി മഹാനവർക്കൾ അവിടുന്ന് ദർശനത്താണ് ദൂരെ നിന്ന് നൗബി മാമൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ കയറി ചെല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോ നൗബി മാമർ അള്ളാഹുവിനെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എന്റെ കുത്തുബായി അവർ ഒരുക്കപ്പെട്ട വിവരം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വന്നല്ലേ ഒരൊറ്റ കൂട്ടിനോട് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരൊറ്റ കൂട്ടിനോട് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ സുബാനല്ലാ അതാണ് കുത്തുബ് അത് ഇമാം നൗബാന് കുത്തുബാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗസുൽ അല്ല മുഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി കുത്തുബാണ് അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി റബി അള്ളാഹുന്റെ കുത്തുബാണ് അഹമ്മദുൽ ബദവി റബി അള്ളാഹുന്റെ കുത്തുബാണ് അതുപോലെ അബുൽ ഹസൻ ഇസാദലി റബി അള്ളാഹുന്റെ കുത്തുബാണ് അതുപോലെ റിഫായ് സിഖ് അള്ളാഹുന്റെ കുത്തുബാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പലരുടെയും പേരിൽ കുത്തുബ് എന്ന പേര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവർക്ക് ടൈറ്റൽ കൊടുക്ക മഹാന്മാർ അവർക്കത് പറയാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ് അവർ അതേസമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാനാരാ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം എനിക്ക് എത്രത്തോളം പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് നോക്കണം എനിക്ക് എത്രത്തോളം പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് നോക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി എന്താ അറിയോ എല്ലാ ഇരാതത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഔലിയാക്കൽ വലിയ പ്രമുഖനായ ഒരു മഹാന വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മഹാനവറുകൾ മലക്ക് വിക്കായിൽ അലിസ്വരുമായി സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പക്കായൽ പട്ടണത്ത് പോയാൽ മിക്കായിൽ പള്ളി എന്നൊരു പള്ളി തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ മഹാന മിക്കായിൽ അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങി എന്നാണ് അനുസരിച്ച് പറയും അത്ര വലിയ മഹാനാണ് സദഖുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി ആ സദഖുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി റൗസുല്ലാദം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആ കുത്തുബിയത്ത് സദഖുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ലോകത്തെ ആലിവിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കുത്തുബിയത്ത് കൊല്ലുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ ഒരു കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ അങ്ങ് പറയാം ഒരു കുത്തുബിയത്ത് എന്റെ വകയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കുത്തുബിയത്ത് അങ്ങനെ കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്റെ ഞാൻ അതിൽ എഴുതി അജസ്തു മൊഹിബീന ആ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വകയിൽ ഇജാസത്ത് ഞാൻ ആരാ ഇജാസത്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള അർഹത എന്താണ് യോഗ്യത അപ്പൊ അവനവരെ സംബന്ധിച്ച് കിബിർ ഉണ്ടാകരുതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു വലിയ ഇജാസത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ വലിയൊരു മഹാനാണ് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊരഹങ്കാരം ഒരാളെ കൽബിലും കടന്നു വരരുത് ഒരു കുത്തുബിനെയും കുത്തുബല്ലെന്ന് പറയരുത് കുത്തുബല്ലാത്തവരെ കുത്തുബാണെന്നും പറയരുത് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇസ്ലാം നന്നായാൽ അവനുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവം എന്താണ് അതേ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയാതിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഇടപെടുക കൊത്തുബല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കൊത്തുബാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്കത് നിശ്ചയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതിൽ കടക്കേണ്ടതില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ കടക്കേണ്ടതില്ല ഉമർക്കാതി മഹാനാണ് വലിയാണ് ആലിമാണ് കാതിയാണ് കറാമത്തുള്ള ആളാണ് അതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാം ഉമർ കാതിയുടെ കസേര ഏതാണ് ഔലിയാക്കളിൽ ഏത് കസേരയിലാണ് അത് പറയാൻ മാത്രം എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയില്ല അതേ കുതുബല്ലെന്നും പറയണ്ട ആണെന്നും പറയണ്ട നമ്മെ അത് പറയാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ളതേ മനുഷ്യൻ പറയാവൂ ഇതുപോലെ ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറയാൻ പോകരുത് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കളവിൽ പോയി ചാടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറയരുത് വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടിയത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതേ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് കൃത്യമായി സത്യസന്ധരയിലൂടെ കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം 
അതോ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉലിയാക്കൾ ഉണ്ടാകാം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഉലിയാക്കൾ ഉണ്ടാകാം ഉലിയാക്കൾ ഒരു കാലത്ത് തീർന്നു പോയി എന്നൊന്നും ആരും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹുവിന് ഔലിയാക്കൾ ലോകത്തുണ്ടാകും ഔലിയാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുമായി ബന്ധം ബന്ധപ്പെട്ടത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കറാമത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സന്ദർഭമല്ല അതിന് സാധാ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം ഇപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളോട് മുഴുവനും പറയാനുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അവിടുന്ന് ഫർദാക്കിയ നിസ്കാരം കഥാകാര കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ജമാഅത്ത് കഴിയും പോലെ പങ്കെടുക്കണം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അവിടുന്ന് ഹറാമാക്കിയത് കൈയൊഴിക്കണം അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കണം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം അവിടുന്ന് അതാ വിരോധിച്ചത് കണിശമാണോ എങ്കിൽ ഹറാമായിരിക്കും കണിശമല്ലേ കറാത്തായിരിക്കും കറാത്തും ഹറാമും ഒക്കെ വിരോധത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണ് അത് കൈയൊഴിക്കണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സാധുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം യത്തീങ്ങളോട് ആദരവ് ുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം അലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കണം നമ്മളെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞു പോയാൽ ചെയ്തു പോയാൽ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് ആലിമീങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആലിമീങ്ങളുടെ മേക്കിട്ട് കയറുന്ന അലിമീങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വ്യാജ ത്വരീഹത്തുകാരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ വെളിച്ചം കെട്ടാൽ വിളക്കണിഞ്ഞാൽ സൗകര്യമാണ് സർവ കള്ളന്മാർക്കും മോഷണം നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് ഏത് പുത്തൻവാദിയും ഏത് വ്യാജത്വരീകത്തുകാരനും സുന്നത്യമാറ്റിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പരിശ്രമിക്കും കാരണം അത് തകർന്നു കിട്ടിയാൽ വെളിച്ചം അണഞ്ഞാൽ കളവ് നടത്താൻ കൂടുതൽ ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികൾക്ക് സൗകര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്തി ജമാറ്റിന്റെ ആലിമീങ്ങള് പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ റൈസുലമ സുൽത്താനുലമ അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഫും നൽകുമാറാകട്ടെ സയ്യിദ് അലി ബാഫത്തങ്ങൾ ബദ്രു സാദാത്തുതങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർക്കും അള്ളാഹു തേരാവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നമുക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സാദാത്തുകളുടെ പിന്നിൽ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നിൽ പാറ പോറ ഉറച്ചു തന്നെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സിറാജ് പത്രത്തിന്റെ പ്രചരണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് പരിപാടികൾ നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭയുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സജീവ പ്രവർത്തനം നടത്തി ബിദ്യത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം സുന്നത്തി ജമാഅത്ത് നിലനിർത്തണം അതിന് പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വസൈയത്ത് ചെയ്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ നോക്കണം കബറിൽ വെച്ച് നബിതങ്ങൾക്ക് വിഷമമല്ലേ നമ്മുടെ ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മനസ്സിന് വിഷമമല്ലേ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വീടി മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം അതേ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഈ സിലാമ് പഠിപ്പിച്ച സർവ അതബുകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം സർവ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതം നമുക്ക് സമ്പുഷ്ട ക്കി ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം അതാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്തീത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അൽമരിക്കുൽബാറായ രാജസയ്യിതായ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സർവനുകളും ഞങ്ങളെല്ലാ വേദികളും ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല 
അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ നല്ല ബദർ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് അതുപോലെ നല്ല നല്ല സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ദീനിന്റെ എൽവ് ചെറിയ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവനും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹുവി അവരുടെ മുൻഗാമികളായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും മാമമാറും അവരുടെ എല്ലാം പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അരിഫത്തിന്റെ വെളിച്ചം തരണേ അള്ളാ ഏത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൽബിന് അഹിൽബൈത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സഹാബത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അയിമ്മത്തും ജുത്തഹിരികളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഹുർമത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാൽബിന്റെ നൂറ് തെക്കുമയുടെ നൂറ് മരിഫത്തിന്റെ വഴിക്ക് വെച്ചും പലരും നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തോ സുനത്തിയമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചോ വിദേശത്തുള്ളവരോ നാട്ടിലുള്ളവരോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ഇനങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഈ കോവിഡ് രോഗം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് തോളോട് തോലൊരു മിനുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മഹസ്കരിക്കണം ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിരൽ വെച്ച് അവർക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ആന്റെ കെലിമത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അതിന് ഈ കോവിഡ് രോഗം നീ ലോകത്തെ നിന്ന് ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ തന്നെ ഞാമത്തിൽ മതി മറന്നു പോയി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടവര് പോലും അഹങ്കാരവും വസൂയുമായി ദൂർത്തടിക്കാനും ഏത് പെണ്ണിനെയും ശല്യം ചെയ്യാനും ഏതാണിനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഹറാമും ഹലാലുമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ച് ഹക്കും ബാത്തിലുമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ചതിനാൽ നീ തന്നെ ശിക്ഷയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സർവ്വലോകത്തെയും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മത്തായ നിബിതങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലിയിലുണ്ടോ ബിസിനസ്സിലുണ്ടോ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലുണ്ടോ നീ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ്വ മക്കളെയും പരമ്പരകളെയും സാലിഹീകളാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അലവി ഹാജി വന്നിട്ടുകൂടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അമ്മയും പറയാ മുതാഗമിയങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ